good morning all our new topic is electromyography appo innatha topic electromyography aanu appo nammal ecg padichittund eeg padichittund adutha electromyography allengil emg adu endana appo idakke bioelectric potential ayittu bandapetta examples aanu namukku ariyam appo ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കാ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇ എം ജിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേവ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വേ ഫോംസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം ജി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് സെൻസറി നെർ ന്യൂറോൺസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ന്യൂറോണുകളെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ഇനി തിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിൽ എത്തുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നെർവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻസറി ന്യൂറോണും മറ്റൊന്ന് മോട്ടോർ ന്യൂറോണും സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ബോഡി പാർട്സ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ബോഡി നു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ വിച്ച് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ ദ ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ബ്രെയിൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മസിൽസ് അറ്റ് നെർവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മസിൽസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി ഇ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് മസിൽ ക്യാൻ മെഷർ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ ദ സ്കിൻ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നീഡിലുണ്ട് മൈക്രോ ഉണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നകത്ത് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് പർപ്പസ് ദ ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ മസിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മസിൽസിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താം ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് നമ്മളിത് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് ഈ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫിയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മസിൽ ഒക്യോർ ആസ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊളാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും
ഈ ഈ പിന്നെ സ്ലൈഡിലും ആ പടം തന്നെ ആ ഫിയർ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റാൻഡം നോയിസ് വേഫോമാണ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്